Pike Hero 2016 presenteras i samarbete med Catch with Care, Costa, Minkora, Mercury, Gunky, Alumacraft och Westgear. Jag heter Matilda Lejon och det här är Pike Hero 2016. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 4 av Pike Hero 2016. Sex av Pike Hero deltagarna har precis fått reda på att de har gått vidare till del 2 av slutelimineringen. Ja, nu känner jag mig fortfarande chockad. Jag är lite så här pirrig för om man kommer med i själva tävlingen så kan man ju vinna båten där. Och det hade varit nice. Eh, när jag hör mitt namn var det väldigt lättnad. Det var jättekul. Det är ett steg närmare båten. Ja, ja det är helt, helt sjukt. Jag ringde pappa nyss så han har varit jätteglad. Och, så jag sa, nej, det är sjukt roligt att komma med. Det är en bra gäng också med grabbar. Så. Det är det verkligen. Och ni är alla väl värda de här platserna. Nu ska Stefan presentera tävlingens nästa moment. Gratulerar! Ni har gått vidare till nästa del i tävlingen. Här har jag lite fiskelina i min hand. Ni kommer få en varsin. Så ni ska knyta ihop den här linan på flätlinan på spöt. Så jag ska dela ut en sån här linstump till vardera av er. Så får ni pröva att göra knuten. Jag visste inte att det var på flätlinan. Det här är svårt. Tack. Har alla fått en lina? Ja. Då är ni välkomna fram och hämtat varsitt spö. Och ställa er på en rätt linje. Nu har ni några minuter på er att visa hur en sammanfogning av flätlina och nylonlina görs. Varsågoda! En skarvknut alltså. Mm, vi får alltid se hur det här går. Eh, det gick ju bra att göra knuten. Jag eh, har gjort sen tidigare ett par gånger så det är jag van. Det gick det undan för. Du har gjort det här förut. <laughs> Snygg. På knutarna så gick det jättedåligt för alltså, knuten jag försökte göra den gick sönder hela tiden. Jag har inte tränat så mycket på den så det blev lite så här, ja. Den första knuten du gjorde den såg ut att hålla men du tog i så mycket när du skulle dra åt den så du slätt av den. Så. Alltså knuten gick ganska bra bara att jag glömde göra typ två lopar till så hade det gått bra. Jag har en liten och nät knut. Det ser fin ut. Inte så hård, men... Nej, jag gjorde för långt. Jag gick upp, men det var ganska bra knut, tyckte jag. Ja, jag gjorde två misslyckade knutar. Nylonlinan gled på flätlinan. Men sen så kände jag att det slut. Ja, jag har inte så lång tid kvar, så jag kände att ja, jag måste starta något. Hitta på något eget, helt enkelt. Det gick bra. Eller ja, den var rätt så tjock, men det spelar inte så stor roll. Kanske i utseendet, men själv tyckte jag att den höll väldigt bra. Har du någon namn på den här? Eh, nej, första som jag gjorde. Den var gjord för nylonlina så jag fick hitta på något lite snabbt. Ja, men det ser bra ut. Jag kan hålla. Ja, knuten gick jäkligt bra. Jag kände att den var stabil och det gick fort. Och jag har gjort den några gånger. Oj, jättefin ja. Det gick också annan för. Ja. Mm. Snyggt jobbat allihopa. Nu har vi gått in i en annan del i tävlingen. En lite tuffare del. Där av lite svårare utmaningar. Tycker ni har gjort, gjorde det bra? Ni gav er på knutar som ni kanske aldrig har gjort förut heller. Men eh, bra försök. Eh, här gäller det att kämpa i varje tävlingsmoment. Och även om det ser kört ut till en början. Till exempel eh, om man inte kan riktigt i huvudet en skarv knut så kan man använda några andra knutar kanske och försöka få ihop linjerna ändå. Det kan ju funka. Du gjorde ett bra försök. Tack. Mm. Snyggt jobbat allihopa. Tuffare och tuffare kommer det bli. Nu är det dags för nästa del av elimineringen och då ska vi ta oss ut på sjön och testa deltagarnas samarbetsförmåga. Nästa moment är med båt. Och när man är ute med båt och är inne på vatten man inte varit tidigare. Det kan vara grunt, det kan vara stenar lite överallt. Den som kör ser inte var stenarna ligger. Då brukar man ha en i fören som tittar och spanar och berättar var det finns stenar. Och så. Sväng höger, sväng vänster. Och det är det vi ska pröva nu med er. Så ni är team, ni är två man. Och för att göra det hela lite mer trovärdigt så ska den som kör ha ögonbindel. 
Låter det bra? Nej. Härligt. Då kör vi. Det känns lite så där för jag är jättedålig på att köra båt. Speciellt när det inte är styr, styrpulpet. Så jag är lite nervös. Så. Alltså hemma har jag kört båt lite då och då men alltså det kan bli, alltså jag blåste inte så mycket för sig nu men det blir nog bra. När jag fick veta att vi skulle köra ögonbiddel så blev jag alltså alldeles chockad. Nej jag tror det går bra. Jag är rätt båtvan så. En av deltagarna i varje lag förses med ögonbindel och ska sedan köra slalom genom en utlagd bana med hjälp av sin teamkamrat som ska guida föraren. När de tagit sig igenom banan får föraren ta av sig ögonbindeln för att sedan backa in i garaget. På vänster sida om den gula ja. och runt på utsidan av den och så vidare. Och du styr honom nu. Ja. Jag sätter mig Prata högt. Ja. Jag kör med Gabriel och... Jag tycker att samarbetet var ganska bra faktiskt. Okej, lite vänster! Det är bra, lite mer vänster. Ja, det är bra. Bra fram. Ja, lite vänster. Eller, höger lite. Det är bra. Mer vänster. Vi ska runt hela. Det är bra. Ska vi... Här ska vi, just det. Ja, rakt ner. Det är bra. Ja, de ligger, de kör tajt här ändå. Det måste ha en bra kommunikation. Så, perfekt. Så ja. Nu ska vi runt här. Så börjar vi svänga lite. Höger! Höger! Så, det är bra. Så, höger. Stor sväng. Bra där. Nu kommer vi fram till garaget här. Då ska du fortsätta. Så vänder upp båten så att den är med motorn bak. Du kan ta några ögonbinder nu och backar in i garaget. Det där fixar du bra. Perfekt! Grymt! Ja, jag körde med Edvin. Han eh, var jätteduktig. Funkade perfekt. Då får vi se här. Nu kommer Edvin. Då. Så. Han hade inte kört med rolkull tidigare tror jag. Okej, hur backar man? Då har du spaken framför motorn där. Den petar så långt bak Nej. som möjligt. Eller långt fram om du ska framåt. Och så börjar det. Här är fortfarande kringvägen. Oj, så där petar du ett hack till. Aha. Så, och så inte så mycket gas nu. Du ska Nej, försöka backa igenom där. Ja, Edvin börjar backa ur nu då. Ja. Shit! Jag kan inte köra båtar. Jo då, jo då. Det går alldeles utmärkt. Och där fick de någon våge. Han klarade det på en gång. Ja, precis där. Ja. Mm. Så nu, ska... Nu, ska, nu ska vi vända upp båten lite grann. Ja. Och så kör du runda den här konen på höger sida. Så sätter jag mig bredvid dig här. Och nu ska du styra honom. Ja. Han blir spansigare. Det går då för Edvin som inte har kört rovskuld förut. Så man får se att det är ja, där, precis. Växel är i och du börjar köra själv nu. Vänster. Lite vänster. Mera. Så ja. Höger, höger, höger. Skarp sväng. Höger. Ja, nu får man gasa på ja. lite grann så att man inte driver över den där. Jo, ja, det gjorde de. de faktiskt. De kapade den där. Ja. Gränsling. Ja. Ja, rakt fram. Lite vänster. Lite. Så rakt fram. Snyggt jobbat. Du är framme. Okej, okay. kan jag ta med det? Nej, gemensam. Kör bra. Bra kört! Jag tyckte det gick ganska bra. Det var bara att svänga så när man fick höra kommandorna liksom, från sin teammate. Superbra jobbat Edvin. Speciellt med tanke på att du aldrig kört båt utan styrpulpet förut. Nu är det dags för det andra paret, Adrian och Anton, att prova sina färdigheter på sjön. Och först ut och köra är Adrian. Varsågod, här är spaken. 
Det är så jätteläskigt att köra utan kolla. Det är ut sidan den. Jag ser ju inte. Okej. Okay. Börja mot vänster. Sörligt vänster. En rött... Vad sa ja. du? Vänster? Vänster. Grövre om det går. Mer vänster. Ännu mer, ännu mer vänster. Ännu mer vänster. Ännu mer. Mitten, mitten, mitten. Jag hade nog kanske gissat att de skulle gasa mer. Ja, det trodde jag också. Men... Vilket, är, vilket är bra att de inte gör. Ja. Utan de är lite taktiska. Jag är en grov vänster sväng. Det är så grovt du kan. Jag säger till när du ska sluta med den. Mitten, mitten. Höger, höger, höger. Asa, fortsätt mitten. Ja, ja de förstår bara. Ja. Alltså, jag tyckte allt gick exakt som de skulle, men jag vet inte direkt något som kunde gå bättre. Om vi hade haft utan ögonbindan hade något fortare dock, men det känns som att vi kan lita mycket på varandra då. Snyggt. Ja, det är ja, det gjorde vi. Nu byter de. Snabb backning ut där. På med ögonbilden. Så växeln är i och nu får du fyra honom. Är det framåt? Rakt fram. Börja sväng vänster. Inte för hårt. Ganska grov. Eller rakt fram. Rakt Prata fram. lite tydligare. Rakt fram. Rakt fram. Vänster helt nu. En grov vänster. Okej. Okay. Rakt upp. Ja, det gick ju skitbra. Ja, riktigt bra. Han har ju lite motvind också. Upp en bit till. Va? Upp en bit till. Inte jättelångt. Mer höger. Jag hör inte det. Mer höger. Kör bara rakt fram. Rakt fram. Snyggt. Ja, jättebra. Ja, jättebra. Ja, vi är framme snyggt. i mål. Snyggt. Skit snyggt. Tack så mycket. Duktiga ni var. Det, bra, där, var, det, det där var jättesnyggt gjort. Jag tyckte det gick väldigt bra. Jag hade förväntat mig att det skulle vara mycket svårare. Fast det visade sig att det var inte så svårt som jag trodde. Och jag är väldigt nöjd. Bra. Lugnt och försiktigt, bra, eh, metodiskt. Ja. Båda av oss gjorde väldigt bra ifrån oss. Ja, som sagt, det hade inte kunnat gått bättre. Missa inte chansen att träffa Kanal Gratis och Pike Hero-deltagarna och se det sista spännande avsnittet tillsammans med oss på Sun City Predator Show i Karlstad den 10 september. Mer information hittar du på www.kanalgratis.se pikehero Sist ut på sjön är Viktor och Gustav. Hur känns det nu när ni har sett de andra deltagarna köra banan, Viktor? Det känns helt okej. Okay. Då jag har fiskat från båt flera gånger. Eller då har jag främst fiskat från båt. Viktor, jag säger så här, höger du åker dit då. Ja, höger, då drar jag den där ditåt. Ja, så det är ditt direktör. Ja. Jag kan sätta på den där. Så, där. nu får du börja styra honom. Ja, vänster Viktor. Eh, vänster, det blir ju dit då. Ja, lite mer vänster, lite mer vänster. Ja, perfekt. Och så kan du göra lite högre. Perfekt. Stopp där. Bra. Prata lite högre. Lite höger. Lite höger. Nej, det blir dit att jag. Ja, och nu kan du börja svänga vänster. Bra, perfekt. Ja, vänster, vänster, vänster. Ja, ja inga större svårigheter. Det gäller ju att lyssna på varandra också. Sen så är det klart, vinden försvårar ju också med att höra vad den andra säger. Jo. Nu är höger, mycket höger. Skarpa ut Mycket här. höger. Ja, bra. Kör på. Nu kommer vi till backningsmomentet här. Ja, det var ju inte något problem att klara banan så där. Nej. Nu kan du faktiskt ta av ögonbinden. Och så vill jag att du backar in genom de där två bojarna. Ja, mina ögon. Nu får han ta av sig ögonbinden. Och backa in. Ja. Så kan det ju vara lättare också faktiskt att backa med motorn. Nu blir små en frontmonterad del. Ja, ja. Det där var ju inga problem. Nej, det var inga problem. Bra! Då byter Perfekt. ni två plats. Ja. Perfekt! Ja, att eh, köra båt med ögonbinden var ju var en speciell känsla. Det kändes sig som båten snurrade runt hela tiden fast man åkte rakt. För att vågorna slog in då. Så det var en väldigt speciell känsla men det gick nog bra tror jag. Håll åt höger. Ja, det blir... Nej, vänster. Förlåt. Vänster. Mer vänster. Mycket mer vänster. Är det bra? Ja, det är bra. Jag körde med Viktor Tysk. Han guidade mig och jag guidade han. Och jag tyckte samarbetet var bra ändå. Snyggt jobbat! Du kan ta av ögonbinden. Det var en märklig känsla när vågorna kom mot en, mot en håll hela tiden. Det känns som att man runt. Så. Precis, precis.
Idag har ni ju eh, ni sex som är kvar fått eh, utsättas för lite tuffa prov. Knyta, knutar, åka båt, köra båt med förbundna ögon. Och nu ska vi gå tillbaka till skolbänken, till de teoretiska kunskaperna och utsätta er för ett sista teoretiskt prov innan ni bara är fyra kvar. Och eh, det här går till som så att jag ställer frågor, ett kryss två svar. Ni skriver svaren på era block och sen håller ni upp dem samtidigt när jag säger till. Det är viktigt att ha lite koll på geografin, biologin och ekologin om man ska bli en Pike Hero. Och det är därför vi gör det här provet. Är ni beredda? Ja. Då kommer första frågan. Varifrån kommer vattnet som rinner i Dalälven? 1. Norge. Kryss Dalarna. Två. Båda. Och så vill vi se era svar. Nu! Nästan alla har svarat två. Norge och Dalarna. Varför har ni skrivit det? Det kommer väl från både. Eller det rinner väl från början från Norge? Ja, korrekt svaren så är det ju inte. Bra, då går vi vidare till fråga två då. Fråga två. På 80- och 90-talet så fångade man mycket större gädlor i skärgården än man gör idag. Och många tror att det berodde på att torsken fanns i större mängder och att sälen fanns i mindre mängder. Och varför torsken försvann, det vet vi fortfarande idag inte riktigt. Men varför sälen minskade så drastiskt, det vet vi. Det var nämligen på grund av ett. Sälen drabbades av en sjukdom som kom via barlasten från lastfartyg från andra länder. Kryss. Sälen var hårt ansatt av jakt på grund av dess värdefulla skinn. Och två. På grund av kraftiga utsläpp av giftiga ämnen minskade sälstammen kraftigt. Skriver ni ett svar på pappret nu. Och så vill vi se era svar nu. Fyra kryss och två två är. Mm. Adrian, vad kände du där? Alltså, min farfar, han har jag för mig sagt att det var för folk jagar den förut. Jag är inte helt säker, men jag för mig sa det. Tvåan var giftiga ämnen. Edvin, det svarade du. Hur tänkte du då? Alltså, jag fällade mellan att välja kryss eller två, men ja, jag för mig att det, det var någon som någon liksom sjukdom. Det var väl bra att du satte en tvåa? Ja. För det är rätt svar det. Jag kan köra nästa då. Då är vi på fråga tre. Mörten tillhör släktet vitfiskar och anses ofta som en skräpfisk då man normalt inte äter den. För gäddan är det dock en favorit. Nu undrar vi vilken färg mörtens ögon har. Ett är de gula. Kryss är de vita. Två är de röda. Har alla skrivit sina svar? Då tar vi och vänder upp då får vi se. Allihopa valde två. Har mörten röda ögon? Ja, det har den. Alldeles riktigt. Skrämt inte det. Ja. <laughs> då vi, Stefan, ska du läsa frågan? Jag har inga brillor, så jag kan ju knappt läsa ja. dem, men jag kan sätta på mig. Mm. Gärdan gillar ju som bekant att äta det mesta. Bland annat följer den stora mängder betesfisk, som löja och strömmäng. Dessa betesfiskar kan ofta utgöra det som kallas stapelföda för gäddan. Men vad äter till exempel löjan som huvudföda? 1. Vattenlevande skalbaggar kryss, växtplankton och två, djurplankton. Okej, får vi se svaren. Kryss och två är. Kryss har du skrivit Anton, varför är kryss? För jag tycker löjan brukar gå mycket in i växtligheten och därför tror jag att löjan äter plankton från växterna. Och för jag brukar, eller ja, liksom när du kastar så kan du se ofta slöjor som 
ja, hoppar iväg eftersom de blir skrämda av plasket av draget. Och det brukar vara inne i växligheten. Mm. Rätt yes. svar var tvåan, ah. djurplankton. Satan. Vad heter djurplankton då? Ja, ah, växtplankton. Bra där. Då kommer den näst sista frågan. Och nu gäller det att ha koll på vattendjupet. Om man ska jaga stora geder så kan man ibland vilja fiska i djupa sjöar. Och nu skulle jag vilja att ni rangordnar de här tre sjöarna från djupast, högst upp, till grundast, längst ner på era papper. Vänen, vätten och fryken. Vänen, vätten och fryken. Ja, då kan ni vända upp. Är det någon som brukar fiska i någon av de här sjöarna? Ingen som har fiskat i dem. Eh, rätt svar. Fryken är djupast. Sen är det vätten och sist kommer vänen. Noll poäng till er. Jag har fått en jädda på 12 kilo i fryken som var över 98 meters djup var det. Wobbler på 3 meter, fiskar på 3 meter så 98 meter under båten. Då går oh. vi till den sista frågan och då ska vi faktiskt eh, prata lite om det svenska rekordet på jädda. För det var ju nämligen så att det tidigare rekordet som eh, hade hållit sig sedan eh, 1999 på 19,34 kilo. Det bräcktes under våren nu. Den första april så fångades det på vätten. En tyngre fisk på hela 21,07 kilo. Och nu skulle vi vilja veta vem det var som fångade den här fisken och som är eh, svensk rekordhållare. Heter han 1. Fredrik Johansson. Kryss. Jimmy Johansson. Eller 2. Niklas Svensson. Och ingen tjuvkikar på någon annan här nu. Mm. Då... Håller ni upp era lappar? Och alla svarar rätt. Mm. Ja. Jättebra. Nu återstår det bara en sak. Och det är slutelimineringen. Fyra ska vara kvar i finalen. Och två ska lämna tävlingen. Eliminering nummer två är precis runt husknuten. Medan juryn håller på att överlägga så har jag samlat ihop gänget här för att ta ett sista snack med dem innan vi får reda på vilka fyra av dem det blir som får stanna med oss. Nu när du har slagit ut hälften av deltagarna, tror du du kan lyckas slå ut två till för att få plats i finalen? Alltså det känns ju liksom att det känns jobbigt att folk måste lämna också för man, ja, man tycker alla är väldigt schyssta här. Det har du så otroligt rätt i. Vad hade det betytt för dig att gå vidare och vara en av de fyra som får stanna? Ja, det har varit jättekul såklart, men det är tråkigt att någon ska åka ut och att två stycken ska gå ut. Det ska vara fyra kvar i finalen och då är frågan om man platsar då. Liksom. Det är ju här alla små, små detaljer och misstag räknas. Liksom. Men då rätt visst, han har ju presterat på alla teoretiska delar. Det är tre stycken som hade kämpat med knutarna och det är ja. de som du har här också. Då. Jag tyckte de försökte bra, de kämpade hårt in i det sista för att få det att funka. Liksom. Och, äh... Försök räcker ju inte alltid. Nej. Jag är lite inne på din lida. Så, så att det här är ju, då är det nog de här. Ni får, äh... De här fyra har visat mest kunskaper och mest fulländade jäddfiskare. Jag tycker given, given. Jag tror jag gärna skulle vilja ha kvar Edvin. Jag tror han kan göra bra ifrån sig i finalen. Jag tror det. I tävlingen på fisket? Ja. Tillsammans med någon av de lite äldre och starkare. Alltså. Jag tror ja. han kan bli ett vinnande lag där. Ja. ja då måste du plocka bort. Ja, ja, det är det förstår jag. Yeah. Jag skulle nog faktiskt i så fall chansa på den här uppställningen istället för att vaska fram ett riktigt bra Pike Hero lag faktiskt. Ja, nu är vi inte här, liksom, det är inte personlighet det handlar om liksom, utan man ska ju kunna fiska också. Och det... Ja, det kan han. 
Alltså jag, jag, jag håller nog inte riktigt med det riktigt där ändå. Jag skulle nog gå emot lite. Men vi måste ju komma till någon slags avslut här. Jag tycker given. Given. Till slut lyckas Jörgen komma överens om vilka fyra deltagare som är mest värdiga att gå till finalen i Pike Row 2016. Ja, då står vi här. Slutelminering där vi ska få fram de fyra finalisterna som ska göra upp om de här båtarna. Och jag alltså, vi bara passa på att påminna och säga liksom, vad hårt alla har kämpat. Ni har kämpat stenhårt för att ta er hit. Ni har klarat er igenom den förra gallningen som var på sex personer. Och kommit hit där vi befinner oss nu när två ska bort. Så att det blir de här fyra som är kvar. Stort grattis till att ha tagit er så här långt. Men nu är det som sagt två som måste lämna oss. Och fyra som ska bli kvar för att då fiska. Och då skulle jag vilja börja med att kalla fram Anton och Gustav. Så ni kan ställa er här framme. Och då är det frågan, vem utav er, det, utav er två är det som kommer att gå vidare? Och då är det... Gustav kommer gå vidare. Så grattis Gustav! Tack för din medverkan Anton! Stort tack! Du har kämpat hårt! Ja. Helt sjukt alltså. Helt, jag kan inte förstå att vi har gått vidare. Så ja, det är helt magiskt. Nästa par fram är Gabriel och Adrian. Och den av er som har gått vidare. Är. Gabriel. Fantastiskt. Ja, verkligen roligt att gå vidare. Sen var det ju tråkigt att eh, de andra inte gick vidare. Grattis till dig också Adrian, för du har också gått vidare. Oh. Alltså det var så att eh, det var jag och Gabriel då, som gick fram. Och sen sa de att Gabriel gick vidare. Och då tänkte jag att jag inte gick vidare förrän de sa att bara han gick vidare. Men eh, så sa de att jag också gick vidare helt plötsligt så då var det avslag. Ett ord var det. Kanons jättebra är ett ord. Och sist ut då. Viktor och Edvin. Varsågoda fram. Mm. Spännande. Vem är det som tar den sista platsen i finalbåtarna? Pike Hero 2016. Och då är det så att Victor som går vidare. Tack så jättemycket för din medverkan, Edvin. Stenhårt jobbat. I caught livet. Jag tycker ni själva ska ge er en stor applåd för bra kämpat. Ni är väl värda det här. Och nu är det tre dagars benhårt fiskande. Nej, nu är nästan ännu, ännu mer nervös. Nu vill man ju prestera så bra som möjligt. Men det är också en lättnad att man har gått vidare så här långt. Alltså det känns jättebra. Jag har gått vidare och ja, nu är det bara fiska kvar. Sjukt. Jag kan... Det otroliga kommande eller kanske nuvarande fiskeprofiler som jag står bredvid här och är väldigt stolt över att få göra. Och jag ser verkligen fram emot att få följa dessa fyra grabbar för att ta reda på vem som kommer bli vår första Pike Arrow. Men det får ni se nästa vecka för då är det dags att ut och fiska så vi ses då! Oh! Snyggt jobbat allihopa och inte minst Anton och Edvin som tyvärr måste lämna oss för den här gången. Men vi är helt övertygade om att det här inte var sista gången vi såg er utan snarare början på ett långt äventyr. I nästa veckas avsnitt börjar tävlingen på riktigt då deltagarna ska delas in i två lag för att sedan fiska mot varandra i en stenhård kamp i tre dagar. Vad ni än gör, missa inte det! 
Glöm inte att prenumerera på kanal Gratis på Youtube för att inte missa de senaste fiskefilmerna. Mitt namn är Matilda Leon och det här är Pike Hero. Tripping up the speed of a light